इतने वर्षों में तेरी आंखों ने बहुत आंसू बहाए मिलता अब अपने सारे आंसू मुझे दे दे अंतता देवी कदरू को अपनी भूल की अनुभूति हो ही गई और उन्हें अपने किए पर ग्लानी भी है ऐसा मत नहीं है दीदी जो हुआ है वो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है और आगे जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा आप जानती हैं दीदी इस जगत में उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इसलिए बीती हुई बातों का बुरा मानकर स्वयं को कष्ट मत दीजिए तुझसे और गरुड़ से क्षमा पाए बिना मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा पिता बड़ी मां मां ने तो आपको कभी दोषी नहीं माना प्रश्न मेरा वह मेरी बड़ी मां है यदि भावनाओं में बहकर मैंने आपके हृदय को चोट पहुंचाई है आपको कष्ट दिया है तो आपसे क्षमा मांगता हूं मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया रक्त संबंध की लाज नहीं रखी तुझे अपना दास बनाया अत्याचार किए के मन में मेरे लिए दंड या प्रतिशोध तक की भावना तक नहीं है आप जानती हैं ऐसा क्यों हुआ देवी का ध्रुव क्योंकि जिन भक्तों के मन में भक्ति स्थान बना लेती तो किसी भी प्रकार के तामसिक विचार उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाते आइए दीदी विंता के महल में गणेश के प्रवेश करते दो बहनों का बिगड़ा रिश्ता पुनः सुधर गया यही तो लीला है विघ्नहरता गणेश की वो जीवन में आते ही जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं सचमुच विंता का हृदय कितना बड़ा है कदरू ने उसके साथ कितना कुछ किया फिर भी विंता ने बिना मन में कोई बैर रखे उसे क्षमा कर दिया हमारे साथ स्वयं प्रभु विष्णु के अंश अवतार गुरुदेव नर और गुरुदेव नारायण से प्रभु गणेश के जन्म और उनकी महानता की कथा सुने यह अनुभव बहुत अद्भुत होगा बड़ी मां प्रभु सुना आपने स्वयं नर नारायण अर्थात भैया विष्णु के अंश अवतार मेरे पुत्र की कथा कह रहे हैं सच मामा श्री इससे उत्तम उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता था गुरुदेव मुझे प्रभु गणेश के बारे में बहुत कुछ जानने का मन है जैसे इनका मुख हाथी जैसा क्यों है मैंने मां से सुना था कि स्वयं महादेव भी उन्हें जन्म के वक्त पहचान नहीं पाए थे और हा इन्हें प्रथम पूजनी क्यों कहा जाता है विघ्नहरता ये विघ्नहरता क्यों है गुरुदेव मैं सब कुछ जानना चाहता हूं गुरुदेव ये भी कि मूषक इनकी सवारी कैसे बने और इन्हें दुर्वागास और मोदक का भोग क्यों चढ़ाया जाता है आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा गर्व और उसके साथ ही हम सभी को मिलेगा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान इसलिए आप सब पूरे मनोयोग से 
श्री गणेश की कथा को सुनो वास्तविकता में गणेश महागणपति महागणपति अर्थात पर ब्रह्म शक्ति जिसे समस्त संसार का संचालन होता है हर युग में जन्म लेते हैं और आज हम कथा कहेंगे पार्वती नंदन गजानन की जिसका आरंभ गणेश के जन्म से बहुत पहले हुआ था बहुत समय पहले ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी समय को विभिन्न कल्पों में बांटा गया है इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड है हर ब्रह्मांड में जीवन का संचालन उसी प्रकार होता है जैसा इस ब्रह्मांड में हो रहा है हर ब्रह्मांड में चल रहे कल्प किसी दूसरे ब्रह्मांड के कल्प से भिन्न होते हैं अर्थात हर ब्रह्मांड की समय रेखा दूसरे ब्रह्मांड की समय रेखा से भिन्न होती है जो एक ब्रह्मांड में समाप्त हो रहा होता है वही दूसरे ब्रह्मांड में आरंभ हो रहा होता है ऐसे ही एक समय की बात है देवी पार्वती ने प्रभु नारायण के श्री कृष्ण अवतार की मनमोहक बाल लीलाओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई उस नटखट नन्हे बालक के कौतुक उसकी क्रीड़ाओं ने देवी पार्वती के मन में मातृत्व के भाव को जागृत कर दिया था अद्भुत बालक प्रेम लुटाती प्रथम देवता जग में उसे बनाती पार्वती आप ये वस्त्र किसके लिए तैयार कर रही अपने पुत्र के लिए प्रभु और किसके लिए परंतु कार्तिक ये तो योद्धा है कवच के स्थान पे ये झबला कैसे पहनेगा वो कार्तिकेय का तो जन्म ही योद्धा के रूप में हुआ था प्रभु उसके बाल्यावस्था का आनंद तो मैं कभी ले ही नहीं पाई पर जब माँ देवकी और यशोदा मैया को कृष्ण जन्म के बाद उनके बचपन का आनंद लेते देखा तो मेरे भी मन में एक इच्छा जागृत हो गई है प्रभु मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकू मैं उसके लिए लोरिया गाना चाहती हूँ प्रभु ममता के रस में डूब कर उस अद्भुत आनंद का अनुभव करना चाहती हूँ जिसका सौभाग्य मुझे अब तक नहीं मिला तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देव पुण्य व्रत पूर्ण करने से देवी पार्वती को मन चाहे संतान की प्राप्ति हो सकती पुण्य व्रत आप अचानक से उदास क्यों हो गई देवी जब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती थी तब मैंने आपके लिए एक सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी प्रभु क्या मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी महादेव बहुत ही महान व्रत है देवी जिसे करने से आपके भैया विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं मुझे पूरा विश्वास है यदि आप उसे शुद्ध हृदय से करेंगी तो आपके मन की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी तो फिर मैं तैयारी अभी करती हूं पार्वती जी प्रभु नवजात शिशु के लिए इतनिक बड़ा नहीं यदि आपकी इच्छा भारी भरकम बालक की है तो बात अलग है 
की माँ की ममता है महादेव आप नहीं समझेंगे <laughs> ओम नमः शिवाय 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 पर जहां जन्म होता वहीं कहीं आसपास मृत्यु भी छिपी होती हाथ लगा अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए पाताल लोक में निवास कर रहे दो असुर भाई जो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थे अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संसार का विनाश करने की तैयारी कर रहे थे एक और मां पार्वती पुत्र प्राप्ति की कामना में व्रत करने जा रही थी और दूसरी ओर गजमुखासुर और गजासुर महादेव की घनघोर तपस्या कर रहे थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए जितनी सांसारिक आवश्यकता होती है उसे कहीं अधिक समृद्ध थे दोनों असुर गज मुखासुर को गंदी मीटी या कीचड़ में रहना और घोंगे जैसे प्राणियों को खाना अति प्रिय था जबकि गजासुर को स्वर्ण से बहुत अधिक प्रेम थे पर अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पाने के बाद वो दोनों संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो अपनी तुलना इंद्र और अन्य देवताओं से करते रहते स्वर्ग पर शासन करना चाहते थे पर अपने प्रयासों में निरंतर पराजित होने के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया पार्वती नंदी मैं व्रत की तैयारी करने जा रही हूं किसी को इस ओर आने मत देना जी मां ये तो प्रभु हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं माता ने किसी को भी भीतर प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था किंतु मैं प्रभु को कैसे रोक सकता हूं प्रभु आप देवी पार्वती मुझे एक भाग के पास जाना होगा सोचा फिर तो आप अपनी व्रत साधना में व्यस्त हो जाएंगे इसलिए आपसे मिलकर जाऊं आप वापस कब आएंगे प्रभु भगवान भक्त की इच्छा से संचालित होते हैं ये कहना कठिन होगा जब मेरी पूजा समाप्त होगी तो महादेव मेरे साथ नहीं होंगे ऐसे में मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा नंदी नंदी मैंने मना किया था ना कि किसी को आने मत देना फिर तुमने महादेव को अंदर क्यों आने दिया मां मैं महादेव को कैसे मना कर सकता था वो तो मेरे स्वामी हैं महादेव नंदी के स्वामी हैं 
सभी शिव गणों के स्वामी इनके आराध्य इनके अपने तो फिर इस कैलाश पर कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो मेरा हो मेरा अपना जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे उस समय देवी पार्वती को पता ही नहीं था कि उनकी ये इच्छा उनके पुत्र के प्राणों को संकट में डाल देगी अब तक मुझे लगता था कि मुझे अपने जन्म की कथा पूरी तरह पता है इसीलिए उसे सुनने के लिए मैं उत्सुक था पर अब ये नई बातें कहकर इन्होंने मेरी उत्सुकता को और भी अधिक जागृत कर दिया है ये कथा तो मैं भी जानना चाहता हूँ माँ ऊंचाई पर्याप्त नहीं है और ऊपर जाना होगा मुझे ऐसा एकांत स्थान ढूंढना होगा जहां देव दानव मानव गंधर्व या कोई भी अन्य प्राणी मेरी तपस्या में विघ्न ना पहुंचा पाए तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं गजमुखासुर मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें अमरता के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हो तुम तो। तो उचित है महादेव मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो पाए इसका जन्म केवल और केवल माता से हुआ हो नारायण जिसके पिता ने स्वयं उसका शीश काट कर पुनः जोड़ा हो ओम नमो नारायण और जिसका तन तो सामान्य हो किंतु उसका शीश हाथी का ऐसा कोई प्राणी ना तो कभी जन्मा है और ना कभी जन्मेगा अर्थात मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा यदि नियति का यही निर्णय है तो यही सही जो भी प्राणी जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है और गज मुखासुर के अंत को नियति ने उसको वरदान मिलने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज